Muy buenos días, soy el Padre Marcelo, vamos a celebrar esta misa de vigésimo quinto domingo desde la capilla del Hospital de la Fach, se llama de la Santa Cruz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y con fe en el corazón Entremos con alegría En la fiesta del Señor Entremos con alegría En la fiesta del Señor En la fiesta del Señor Tomaremos pan y vino Cuerpo y sangre del Divino Cristo glorioso y bendito Cuerpo y sangre del divino, Cristo es bendito. Esquinazo de aleluya, al eterno redentor, al Dios Padre de los cielos, al Espíritu de amor. Esquinazo de aleluya, al eterno redentor, al Dios Padre de los cielos, al Espíritu de amor. La gracia y la paz de Dios nuestro Padre, de Jesucristo el Señor, la comunión del Espíritu Santo y la protección maternal de María esté con todos ustedes. Antes de celebrar la Eucaristía, pidamos perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, en tus tres hermanos, que te cago mucho de pensamiento, palabra, obra y emoción, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra pasa a los hombres. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra pasa a los hombres. Gloria a ti, oh Padre omnipotente, Rey celestial. Gloria a ti, gloria a Dios en el cielo y en la tierra pasa a los hombres. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra pasa a los hombres. Gloria a ti, oh Hijo del Eterno, Dios Redentor. Gloria a ti, gloria a Dios en el cielo y en la tierra pasa a los hombres. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra pasa a los hombres. Gloria a ti, oh Espíritu Divino. Que es amor, gloria a ti, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra pasa a los hombres, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra pasa a los hombres. Dios nuestro que estableciste el fundamento de la ley divina en el amor a ti y al prójimo, Concédenos que, cumpliendo lo que mandas, merezcamos alcanzar la vida eterna. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor, que contigo vive y reina, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos atentamente la palabra de Dios. Primera lectura. Lectura del libro de la sabiduría. Dijeron los impíos. Vamos a, amar, a armarle una trampa al hombre de bien, porque nos resulta molesto. Se opone a nuestras acciones, nos reprocha que no cumplamos la ley y nos echa en cara que no vivamos según la educación que recibimos. Veamos si es cierto lo que dice y comprobemos en qué va a parar su vida. Si él es realmente hijo de Dios, Dios lo ayudará y lo librará de las manos de sus enemigos. Sometámoslo a insultos y torturas, 
para conocer su paciencia y comprobar su resistencia. Condenémoslo a una muerte deshonrada, deshonrosa, pues según dice, tendrá quien lo defienda. Palabra del Señor. Salmo responsorial. Oh Dios, ven en mi ayuda. Señor, date prisa en socorrerme. Señor, por tu nombre sálvame y con tu fuerza restablece mi derecho. Señor, escucha mi plegaria, atiende a las palabras de mi boca. Oh Dios, ven en mi ayuda. Señor, date prisa en socorrerme. Pues extranjeros se han alzado contra mí y prepotentes persiguen mi vida. No tienen al Señor ante sus ojos. Por tu verdad, redúcelos a nada. Oh Dios, ven en mi ayuda. Señor, date prisa en socorrerme. He aquí que el Salvador viene en mi ayuda. El Señor es el apoyo de mi vida. Te ofreceré sacrificios voluntarios. Daré gracias a tu nombre, porque es bueno. Oh Dios, ven en mi ayuda, Señor, date prisa en socorrerme. Lectura del libro de la sabiduría. Dijeron los impíos, vamos a armarle una trampa al hombre de bien, porque nos resulta molesto. Se opone a nuestras acciones, nos reprocha que no cumplamos la ley y nos echa en cara que no vivamos según la educación que recibimos. Veamos si es cierto lo que dice y comprobemos en qué va a parar su vida. Si él es realmente hijo de Dios, Dios lo ayudará y lo librará de las manos de sus enemigos. Sometámoslo a insultos y torturas para conocer su paciencia y comprobar su resistencia. Condenémoslo a una muerte deshonrosa, pues según dice, tendrá quien lo defienda. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, quiero escuchar la palabra que darás, que dirá la verdad que Jesús nos enseñó, que dirá la verdad que Jesús nos enseñó. Aleluya, aleluya, para alabar al Señor. Aleluya, aleluya, para alabar al Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. En aquel tiempo Jesús atravesaba Galilea con sus discípulos y no quería que nadie lo supiera porque los iba instruyendo, diciéndoles, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán, pero tres días después resucitará. Ellos no entendían lo que les decía y tenían miedo de preguntarle. Llegaron a la ciudad de Cafarnaúm cuando ya estaba en casa y Jesús les preguntó, ¿Qué venían discutiendo ustedes por el camino? Pero se quedaron callados, porque en el camino habían discutido quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los doce y les dijo, Si alguien quiere ser el primero, deberá ser el último de todos y servirlo a todos. Luego, Puso un niño en medio de ellos y tomándolo en brazos, les dijo, el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, no solamente me recibe a mí, sino también al que me envió. Es palabra del Señor. 
Por la palabra del Santo Evangelio sean perdonadas nuestras faltas. Aleluya, aleluya, para alabar al Señor. Aleluya, aleluya, para alabar al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Hace algunos domingos escuchamos de San Marcos este episodio del sordo mudo, ¿se acuerdan? Cuando Jesús lo, le puso la, los deditos y le dijo, abre. ¿no? Y, y obviamente se, me, se mejoró, empezó a escuchar y a hablar. Yo hacía alusión también a, los, a esta actitud de los niños que están abiertos a la vida, ¿no? Los niños siempre están de fiesta, los cabros chicos son, siempre la revuelven, y están en, incluso en situaciones de, de dolor y de preocupación y de angustia de los grandes, ellos siempre se están riendo, ¿no? Siempre están jugando, en medio de la guerra están jugando, en medio de la peste están jugando porque son seres puros, no tienen pecado. Y hoy día eh, vemos una actitud infantil de parte de los, de los discípulos. El Señor acaba de decir que va a morir, que lo van a crucificar, eh, es decir, lo van a pasar pésimo, pero al tercer día Él va a resucitar. Y... Y en vez de hablar de eso, los discípulos se ponen infantiles. No es lo mismo ser infantil, infantilista, que ser niño. El infantil, eh, generalmente, una persona adulta, eh, que se pone egoísta, mezquino, mentiroso, eh, está lleno de, de rencores y y de envidia, sobre todo. Yo siempre me acuerdo en la parroquia una, una vez que regalamos juguetes a los niños, todos los niños felices, hasta que una mamá se le ocurrió comparar los juguetes de uno con otro. ¿Y por qué a él sí y a mí no? Y se acabó. Yo no hice más, no, no regalamos nunca más nada porque era el problema. Eh, lo bonito era ver la actitud de los niños, que tenían su juguetito, una porquería que la habíamos conseguido, y todos felices. Pero una, nos faltó el demonio que metió la cola de envidia ¿no? y, y de soberbia. Entonces hoy día los, los discípulos se ponen infantiles, se ponen eh, tontos. Empiezan a discutir entre ellos quién va a ser el primero. Cuando Jesús está haciendo un tremendo anuncio, que lo van a matar y que lo, él va, lo va a resucitar, y en vez de, de hablar de eso empiezan a discutir quién va a ser el primero de los doce, quién la lleva que es una preocupación muy, eh, muy humana, porque a nosotros aquí en, el, en este mundo nos gusta ser los primeros, tener el mejor cargo, el mejor sueldo, el mejor reconocimiento, el, 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 que, se, el que lo nombran, el que lo aplauden. El, y, y Jesús dice, mire, venga para acá, mire a este niño, ¿qué le preocupa a los niños?, los niños son puros, son inocentes, no están preocupados estas tonteras de ustedes. Los niños se, se alegran con poco. Eh, claro, después van agarrando mañas de grande, eh, pero por los grandes, digamos, no, no por... Eh, si uno los deja eh, que sean niños, el niño crece también sanamente. 
eh, y esa es la actitud del hombre de fe, esa es la actitud frente a Dios, frente a Dios tenemos que ser como niños y no estar, estar sacando en cara que esto, que este otro, que el otro más bonita, más inteligente, él tiene plata, yo no tengo, él ha ido bien, ha ido, me ha ido mal, eh, y por culpa de ti, que me, por, o por culpa de alguien, eh, actitud de niño, actitud infantil, pero el niño en estado puro no hace esas preguntas, no hace esas comparaciones, eh, y frente a Dios, eh, eh, nos, eh, nos regala esa actitud del niño, del niño inocente, del niño que se alegra, nací vivo, eh, respiro, veo, tengo gente que me quiere, yo quiero a muchos, eh, hay, eh, hay belleza, hay verdad, hay justicia, hay... Eh, hay una serie de cosas de las que agradecer y alegrarse. Y, y, y estamos llamados a la vida eterna. Y podríamos no haber sido creados. Yo antes de llegar a este mundo no existía, ahora existo. Y voy a existir para siempre, en el reino. Eh, no, no, no es motivo de alegría de... sean niños sean niños no infantil porque el infantil es egoísta mezquino y, eh, y, y, y mal agradecido no, niño en el sentido de pureza de obediencia a, a la voluntad de Dios por eso hoy día eh, el Señor nos invita también a descubrir esa dimensión y, y sacarle partido, que se, que se comunique, que se, que se viva esa actitud en, 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 en nuestra iglesia, en nuestras familias y sobre todo hoy día en nuestro país. A Jesucristo, Hijo de Dios, Hijo de María, sea todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su nombre de nuestro Señor, que fue concebido por la voluntad del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Ponce y Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día de resucitó entre los muertos. Subí a los cielos y está sentado a la derecha del Padre Todopoderoso. Desde allí venía a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Pongamos en común nuestra oración. Quiero pedir muy especialmente en este mes de la patria, por nuestro país, por nuestras fuerzas armadas, nuestros, nuestras autoridades, roguemos al Señor. Ustedes quieren compartir también alguna intención. Por la paz en el mundo. En Medio Oriente, en Afganistán sobre todo, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Encuentren el suyo, que puedan llevar dinero a sus familias y vivir en paz. Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por eh, Isabel, que hoy día está de cumpleaños. Y quiero pedir por una hermana también que está delicadita en Valparaíso. Se llama Anita. 
Y damos por la pronta recuperación de nuestros enfermos, Angélica, Hilda, Juan, Jorge, Constantino, Mayeli, Oscar, Patti, Francisco, Margarita, Gaby, Fernando, Lidley y Michelle Carolina. Que el Señor les devuelva la salud del cuerpo y del alma, roguemos al Señor. Pues denos descanso de Jorge, Juan, Hilda, Elena, Francisco, Marcia Guerra, Oscar Castro, Viviana y Ma María, Victoria, Fernando Martínez, familia Martínez Videla, Delia, Victoria, Jaime, Parra, Ivonne Guzmán y Mario Orellana. Y todos nuestros difuntos, Emilio Mora. Y todos nuestros difuntos, roguemos al Señor. Todo esto te lo pedimos a ti que vives y reina por los siglos de los siglos. Hagamos nuestra ofrenda. En este vaso de vino, en un trocito de pan, en este vaso de vino, en un trocito de pan, son los frutos de mi tierra, cuerpo y sangre del Señor. Son los frutos de mi tierra, cuerpo y sangre del Señor. Este trigo, este vino es por ti, y si canto también es por ti. Este trigo, este vino es por ti, y si canto también es por ti. Recibelos, mi Señor, esta ofrenda por nuestro perdón. Recibelos, mi Señor, esta ofrenda por nuestro perdón. Estos frutos de mi tierra, para el Cristo Redentor. Estos frutos de mi tierra, para el Cristo Redentor. Van endulzando mi alma, un brindis por el Señor. Van endulzando mi alma, un brindis por el Señor. Este trigo, este vino es por ti, y si canto también es por ti. Este trigo, este vino es por ti, y si canto también es por ti. Recibelos, mi Señor, esta ofrenda por nuestro perdón. Recibelos, mi Señor, esta ofrenda por nuestro perdón. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan y este vino, fruto de la tierra del trabajo del hombre, que recibimos de infinita bondad y ahora te presentamos. Ellos serán para nosotros pan y bebida de salvación. Bendito sea Dios, Señor. Acepta con bondad las ofrendas de tu pueblo y por medio de este sacramento celestial, haz que se haga vida en nosotros cuanto proclamamos por la fe por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú creaste todo lo que existe en el mundo. Estableciste el curso y la variedad de los tiempos. Formaste al hombre a tu imagen y sometiste a tu poder las maravillas del universo para que en nombre tuyo dominara la creación y te alabara constantemente por tus obras. Por Jesucristo nuestro Señor, por eso te alabamos con todos los ángeles cantando el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, santo, el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Osana en el cielo, 
Hosanna en las alturas, bendito el que viene, en nombre del Señor. Hosanna en el cielo, Hosanna en las alturas, bendito el que viene, en nombre del Señor. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la función de tu espíritu de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptado como pan, dando gracias, lo partido y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, terminada la última cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración de Dios. El pan y el vino ahora son el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Este es el misterio, el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, a celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida del cáliz de salvación y te damos gracias porque nos has elegido para servir en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro arzobispo Celestino y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate nuestros hermanos, Jorge, Juan, Hilda, Elena, Francisco, Marcia, Oscar, Viviana, Emilio, Victoria, Fernando, Delia, Victoria, Jaime, Ivonne, Mario, Roberto y Virginia. Y a todos nuestros seres queridos que recordamos con amor y gratitud, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia a todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo, San José y todos los santos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén llenos de alegría porque somos hijos de Dios, nos atrevemos a decir. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y libre de todo mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudado por tu infinita misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No mires nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, y que vive su reino por los siglos de los siglos, y que la paz del Señor esté siempre con todos.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Danos la paz, danos la paz. Este es Jesucristo, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete de bodas del Señor. Señor, cuerpo y sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna. Señor nos das, todos 
todos comeremos el pan que siempre Señor tú nos das. Todos comeremos el pan que siempre Señor nos da. Dice el Señor, yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí. Juan 10. Oremos hermanos. Te pedimos Padre que acompañes siempre con tu auxilio a los que alimentas con tus sacramentos, para que en estos misterios recibamos los frutos de la redención y la conversión de nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Hemos celebrado a Jesucristo. Les deseo a todos que tengan un feliz día domingo, unas felices fiestas patrias. Amén. Podemos ir en la paz y la alegría del Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros que nos hagas ahora y ahora en nuestra muerte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ahora en el principio de los siglos, por los siglos de los siglos. Muchas gracias. Vivo Virgen del Carmen, juntos en el camino, tendremos la mano para servir a Chile, tendremos la mano para servir a Chile. Vivo Virgen del Carmen, juntos en el camino, Tendremos la mano para servir a Chile, tendremos la mano para servir a Chile.